మన హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే మనం వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ హెయిర్కి ఆయిల్ మసాజ్ చేయాలి అలా ఆయిల్ మసాజ్ చేయడం వల్ల మన హెయిర్ రీగ్రో అవుతుంది అండ్ ఇన్ఫ్ న్యూట్రియన్స్ మన స్కాల్కి సప్లై చేస్తుంది సో మీరు ఏ హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు మన ఇండియాలో చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ గా ఎక్స్ట్రా చేసే హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ హెయిర్ ఆయిల్ కంపెనీస్ అన్ని హార్ష్ కెమికల్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ కాస్మెటిక్ కలర్స్ టీబీహెచ్క్యూ బిహెచ్టీ యూజ్ చేస్తున్నవే మనం సింపుల్ గా ఇవి టాక్సిక్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆడడం బెటర్ ఏమో ఇలాంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ డాండ్రఫ్ స్కాల్ ఇరిటేషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో మనం ఏ కెమికల్స్ లేని మంచి హెయిర్ ఆయిల్ చూస్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఏ హెయిర్ ఆయిల్ బెస్ట్ అండ్ ఏ హెయిర్ టైప్ కి ఎలాంటి హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చో నేను చెప్తాను సో డిలే చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్పీపుల్ బైట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన చాలా హెయిర్ ఆయిల్స్ నన్ను చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది ఈ కంపెనీ అన్నిట్లోని కామన్ గా నేను చూసింది మినరల్ ఆయిల్ ఇది పెట్రోలియం నుండి వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ ఈ నేమ్ ని వైట్ ఆయిల్ పారఫిన్ ఆయిల్ లిక్విడ్ పారఫిన్ లిక్విడ్ పెట్రోలియం అన్ని లేబుల్ చేస్తారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది ఇలాంటి మినరల్ ఆయిల్ ఉన్న హెయిర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని సో సింపుల్ మినరల్ ఆయిల్ అని ఏదైనా హెయిర్ ఆయిల్ లో ఇంగ్రీడియంట్ కనిపిస్తే అది వాడకపోవడం బెటర్ మీకు తెలుసా జాన్సన్ బేబీ ఆయిల్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మినరల్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారని ఎస్ ఇది ఒకటే కాదు ఇంకా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ చూద్దాం బజాజ్ ఆల్మండ్ డ్రాప్స్ మీరు ఒకవేళ ఇందులో ప్యూర్ ఆల్మండ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే మీరు మిస్జెస్ చేస్తున్నట్టే ఇందులో సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ పారఫిన్ ఉంది ఇది మినరల్ ఆయిల్ కి అనదర్ నేమ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ మస్టర్ ఆయిల్ ప్లస్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఉంది సో మీరు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది బజాజ్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువే ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఉందని సేమ్ డాబర్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ కూడా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువే ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఉంది ఇంకా కోకోనట్ ఆయిల్స్ లో చూసుకుంటే పారాషూట్ అడ్వాన్స్ జాస్మిన్ ఆయిల్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మినరల్ ఆయిల్ ఉంది అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది సిమిలర్ గా డాబర్ వాటికాలో మినరల్ ఆయిల్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే కోకోనట్ ఆయిల్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ కాస్మెటిక్ కలర్స్ ఉన్నాయి మనం పాపులర్ గా చెప్పుకునే డాబర్ ఆమ్లా ఆయిల్ లో మినరల్ ఆయిల్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ప్లస్ ఆమ్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఆమ్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎంత ఉందో మనకి తెలియదు ఇంకా అలా చూసుకుంటూ ఉంటే చాలా వాటిలో మినరల్ ఆయిల్స్ కలర్స్ కెమికల్స్ యూజ్ చేసినవే ఈ ఆయిల్స్ అనేవి మీ హెయిర్ టైప్ కి సూటబుల్ కాదని చెప్తాను ఇంకొన్ని హెయిర్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి నవరత్న డాబర్ ఎన్రిచ్ కోకోనట్ ఆయిల్ బయోటిక్ హెయిర్ ఆయిల్ పతాంజలి కేశ్ కాంతి ఎక్స్ట్రా ఇవన్నీ ఆయుర్వేదిక్ అని చెప్తారు డౌట్ లేదు ఇది ఖచ్చితంగా ఆయుర్వేదిక్ ఉన్నాయి లైక్ బింగరాజ్ ఆమ్లా బహేరా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను చెప్పిన వాటిలో మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్ లిస్ట్ మెన్షన్ చేయలేదు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మెన్షన్ చేశారు మిగతావి ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి వదిలేశారు అండ్ ఇందులో కూడా హార్స్ ప్రిజర్వేషన్స్ అండ్ కాస్మెటిక్ కలర్స్ యూజ్ చేశారు సో మీరు ఒకవేళ ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్ కొనాలి అనుకుంటే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకుండా చూసుకోండి సో మనం చాలా హెయిర్ ఆయిల్స్ చూసాం చాలా తెలివిగా మార్కెట్ చేసుకుంటున్నాయి సో మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఆయిల్స్ అనేవి ప్యూర్ ఫామ్ లో ఎక్స్ట్రా చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకు ఈ కెమికల్స్ వాడుతున్నారని సింపుల్ ఈ కెమికల్స్ అనేవి చాలా చీప్ గా వస్తాయి లైక్ మినరల్ ఆయిల్ చూసుకుంటే ఇది చాలా ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్డర్ లెస్ అండ్ కలర్ లెస్ ఇది ఈజీగా ఏ ఆయిల్ అయితే కలిసిపోతుంది అండ్ చాలా ఇయర్స్ నిలవ ఉంటుంది కూడా సో మనకి ఏదైనా హెయిర్ ఆయిల్ ఉందా మన హెయిర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంచడానికి అండ్ ఏ కెమికల్స్ లేకుండా ప్యూర్ ఫామ్ లో వచ్చేవి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉండేది పారాషూట్ మేరా పతాంజలి డాబర్ ఆల్మాల్ గోల్డ్ ఇవన్నిటిలోని ఒకే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇంకొంచెం బెటర్ చాయిస్ లో చూసుకుంటే కోల్డ్ ప్రెస్డ్ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ బై చేసుకోవచ్చు ఇది ఫుల్లీ ఆర్గానిక్ మీరు ప్యూర్ బాదం ఆయిల్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే డాబర్ బాదం తైల్ యూజ్ చేయండి ప్యూర్ ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే మహా బింగ్రాజ్ తేల్ మంచిది మస్టర్డ్ ఆయిల్ లో కచ్చి గానీ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అయితే హెయిర్ చాలా మంచిది ప్యూర్ క్యాస్టర్ ఆయిల్ కూడా ఇంకో గ్రేట్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇన్ని మంచి హెయిర్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇందులో ఏది
माई नेम इज मोहन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद